。大家好，我是侃侃有余的主播。在我开始之前，记得订阅本频道，打开小铃铛，这样我发布新内容时，你才能获得最新的节目通知。AMD 与辉达作为 GPU 晶片领域仅有的两大阵营，赚走了 GPU 市场的大量利润。根据相关数据显示。独立 GPU 的市场，辉达占据绝对的统治地位 ，AMD 次之，剩余的则是由其他公司瓜分。辉达与 AMD 占据了高效能 GPU 市场几乎百分之一百的市场份额，合计营收超过四百亿美元。如此庞大的市场，自然引起了其他公司的眼红。但凡有点技术的，都想从中奋一杯羹，比如英特尔。虽然英特尔一直以来的主战场都是 CPU 领域，但是其在 GPU 领域的地位也不低。在核显市场中，英特尔的市场占有率就超过 60%2021年开始供应 OEM 市场的独立显示卡，今年更是推出了首款非 OEM 市场的独立显示卡 A380。英特尔算是最近两年进入 GPU 市场的厂商中最强大的。但是在英特尔、AMD、辉达决战于高效能 GPU 市场的时候，在低功耗的桌机 GPU 平台也迎来了一个重量级的厂商 ——Imagination Technologies。Imagination 的名字可能对于大多数人来说都很陌生，其实其已经成立三十周年，在 GPU 领域算是一个老玩家，同时也是英国硕果仅存的几家领先半导体企业之一。而且 ，iPhone 用户其实都用过 Imagination 的产品。观众们也许知道，苹果 A 系列处理器中的 CPU 核心 IP 来自 ARM， 但 GPU 核心则源于 Imagination 公司。早些年关注苹果的观众，或许还记得，在2017年，苹果当时宣布，两年后弃用 Imagination 的 GPU 核心。该消息宣布后 ，Imagination 的市值直接下跌了百分之七十，然后一度传出苹果打算收购 Imagination 的消息。不过，在二零一九年，或许是 Imagination 的报价终于满足了苹果，双方恢复合作关系。也有消息称是苹果的自研 GPU 核心进展不顺利，不得不再次求助于 Imagination。反正不管怎么说 ，Imagination 算是挺过来了。但是苹果的这一套操作下来，也让 Imagination 意识到自己不能将全部鸡蛋放到苹果这个篮子里。他们开始谋划着进军新的市场。行动装置 GPU 想要继续发展已然十分困难，毕竟前面是联发科与高通这两只拦路虎，那么唯一的方向就是捉鸡 GPU 市场。Imagination 的 GPU 架构在低功耗市场的优势十分明显。其效能甚至领先于高通等厂商的 GPU 核心。至于苹果的 GPU 表现如何，各位观众也许都是见识过的。在原有的技术基础上进行了升级后 ，Imagination 很快就在2020年推出了全新的 GPU IMGB 系列，其依然采用 IP 授权的方式，为想要克制化 GPU 的企业提供帮助。不过， IMGB 系列表现如何呢？用一句话来形容，就是同等功耗下最强的 GPU 晶片。Imagination 公司在 IMGB 系列上应用了许多新的设计，并且细分出多个产品，其中效能最高的 IMGB XT， 其运算效能相当于2016年发表的 Xbox 天蝎座的 GPU 核心。足以支援3 A 级别的4 K 游戏运算需求，而功耗之低，甚至可以被放进手持行动装置中。如果说 IMGB 系列还不足以让人感到惊艳，那么 Imagination 在2021年发表的 IMG CXT 肯定能让不少人眼前一亮。在 IMG CXT 中 ，Imagination 公司首次公开了 PowerVR p h o t o n 光线追踪架构。该架构的加入使得 IMG CXT 成为行动装置 GPU 中第一款支援光线追踪的晶片。自从辉达发表 RTX 系列显示卡，打开消费及时时光线追踪技术的大门后，虽然前期经历了帧数下降严重、效果不明显等问题的困扰。
，但是体验过的玩家都不得不承认，未来的游戏必然需要光线追踪，那种拟真的质感将彻底俘获大多数玩家。辉达的光追技术虽然效果出色，但是对功耗及效能的要求也极高，即使在游戏笔电都稍显吃力，更不用说功耗限制严格的行动设备端。所以。在可以预见的未来一段时间里 ，IMG CXT 都将会是行动装置中效果最好的 GPU。不管是每秒9 T 的 FP32 效能，还是超过7 8 G 的光线追踪效能，都将让行动装置 GPU 效能达到一个新的高度。虽然在行动装置表现出色，但是想在桌机端对战辉达、AMD、英特尔三大巨头。Imagination 多少还是有点虚的。有数据显示 ，Imagination 在行动装置 GPU 市场占比超 35% 但是从 Imagination 自己公开的财报数据来看，其2021年上半年的营收仅 7,600 万美元。这也意味着，即使下半年依然保持增长的势头 ，Imagination 的2021年营收大概率也不会超过2亿美元。对比三大巨头以百亿美元技术的营收，显然是不够看的。虽然营收数据并不能直接代表产品的好坏，但是半导体行业却有所不同。研发资金是否充足，直接关系到专案推进能否顺利，甚至可以说，半导体研发就是建立在烧钱的基础上。如果 Imagination 没有足够的钱支撑研发，那么想与三大巨头对抗，无异于痴人说梦。成功的可能性微乎其微，而且在三大巨头耕耘多年的产业联盟对抗下 ，Imagination 不说是皮肤汗数吧，至少也是以卵击石了。作为一个在 GPU 市场沉浮三十年的厂商，当年 Imagination 就是被 ATI、辉达、英特尔等公司彻底赶出了桌机市场，最后只能归缩于行动装置。但彼时还没有人想到行动装置的未来市场如此庞大。如果论谁最清楚巨头在 GPU 行业的统治力 ，Imagination 等一票曾经的桌机 GPU 厂商是最清楚的。可以预见的是 ，Imagination 重返桌机 GPU 市场，自然不会选择与三巨头正面对抗的路线，而是依然延续以前的 IP 授权方式。简单来说，就是将晶片 IP 方案。授权给有兴趣的厂商，让他们根据自己的需要进行修改、生产。Imagination 则全程不插手任何业务，仅收取 IP 授权的费用。在这种方式下 ，Imagination 自然就不需要去直面三大厂商，只需要每年按步骤更新 IP 方案即可。但是 ，IP 授权的方式弊端也很明显，因为将风险几乎全部转嫁给了第三方厂商。所以 ，Imagination 的营收必然远不如直接售卖晶片的三巨头。近两年的显示卡市场实在是疯狂，从2020年开始的虚拟币狂潮，让显示卡价格一度逼近官方售价的三倍，助推辉达及 AMD 的 GPU 业务营收突破新高。而且，最近几年大力推进的人工智慧演算法、深度学习神经网络等应用，都让 GPU 晶片。进入到供不应求的状态，如此火爆的市况 ，Imagination 自然也是看在眼里，急在心里。其开始专注的极低功耗 GPU 晶片，也是辉达等厂商的弱势区，两者的业务暂时不会有太多的重合。对于 Imagination 来说，在巨头尚未进入这个市场前，先抢占先机，进行 IP 布局。或许是 Imagination 重返桌机 GPU 市场的绝佳机会。那么本期影片到这里就结束了，感谢你的观看，期盼能与你产生共鸣，侃侃而谈，阔论有余。最后，请你点赞、订阅，这是对本频道最大的支持了，谢谢。